Assalamualaikum dan selamat sejahtera Hari ini kita belajar topik 14.3 Hormon in Human Thank you for watching and don't forget to subscribe, like and comment on video Okay, we look on the learning outcome first before we continue First, we have to know how to define a hormone And then you have to identify the specific endocrine gland and their secretion and in this topic, we only focus on adrenal gland, pancreas, testes, and ovaries, as well as the hormone that they secreted. Define hormone. Jadi, apakah yang dinamakan sebagai hormon ni? Hormone is a chemical substance. It is a chemical. Eh? It is a chemical where it come from. It is secreted. Secreted maksudnya dihasilkan by endocrine gland. What is endocrine gland? Endocrine gland adalah gland yang tidak mempunyai duct. Dia tak ada saluran eh. Ductless. It is a ductless gland. Dia tidak mempunyai saluran yang khusus untuk menyalurkan hormon yang dihasilkan. Okay, sebabkan dia adalah ductless, dia tidak mempunyai saluran spesifik. Maka, hormon yang dihasilkan itu carried di bawah oleh blood di dalam blood vessel okay jadi what are the function ataupun the effect of this chemical substance they akan alters the activity of specific target organ alters ni maksudnya dia berubah sama ada dia increase the activity ataupun dia slow down the activity of the organ ataupun the effect tu faham so Secara keseluruhannya, hormon is a chemical substance dihasilkan oleh siapa? Oleh endocrine gland. Dibawa oleh siapa? Oleh blood. Apa fungsinya? Alters. Alters maksudnya mengubah activity of one or more specific target organ. Jadi apa yang dikatakan sebagai spesifik? Contohnya, ini adalah gland. Gland ni fungsi dia untuk secret hormon. Yang biru-biru ni adalah hormon. Jadi sebabkan dia ductless, tidak mempunyai saluran khusus, maka hormon tu dibawa oleh saluran darah. Dibawa oleh saluran darah ke mana? Ke target organ. Eh? Target organ ni maksudnya organ yang spesifik sahaja. Contohnya hormon ni dihasilkan untuk uh, bagi tindakan kepada jantung. Maka hormon tu hanya akan berfungsi pada organ jantung sahaja tidak pada organ-organ yang lain ok, faham? next, kamu perlu identify endocrine gland uh, the best part of IGCSC is you only have to know four type of glands only ok, the first one is your pancreas second is your adrenal gland ovary and testis and kamu perlu tahu pancreas, this one is pancreas what type of hormone yang dihasilkan? Pancreas menghasilkan insulin. Adrenal gland ni jumpa dekat mana? Adrenal gland, you can found it on the top of your kidney. Okay, on the top of your kidney. Ada satu um, organ that we call as adrenal gland. And this adrenal gland produce adrenaline. And then for female, you have ovary. Ovary is a gland that produce estrogen hormone. And for male, the testis which produce testosterone. Jadi ada berapa gland yang kamu perlu tahu dan ada berapa hormon yang kamu perlu tahu ada empat sahaja. Yang pertama apa? Pancreas. Yang kedua adrenal gland. Yang ketiga ovary for female and yang keempat testis for male. Next, learning outcome is for you to state. Eh? You only have to state what is the function of what hormone? Estrogen, insulin, as well as testosterone. Jadi kamu perlu tahu function tiga hormon ni. Insulin, estrogen dan testosterone. Okay, the first hormone that we're going to learn is insulin. Eh? Insulin is produced by pancreas. This is your pancreas. The leaf-like structure is a pancreas. Okay. Okay, kenapa kat sini ada dua uh, warna yang berbeza? Yang warna merah ni adalah yang termasuk dalam silibus IGCSC. Yang warna hijau ni adalah dalam silibus SPM. Jadi, saya 
only focus on IGCSC syllabus okay so we look into insulin insulin is a hormone that target your liver your muscle and your adipose tissue adipose tissue ni adalah fat tissue eh okay what is the function of insulin first ialah untuk reduce blood glucose level for example selepas kamu makan kamu punya blood glucose level ni akan increase jadi apa fungsi insulin ni insulin akan reduce balik kamu punya glucose in your blood macam mana dia reduce dengan dia convert dia tukarkan glucose yang berlebihan tadi dan ditukarkan kepada glycogen. Yang ini berlaku dekat mana? Yang ini berlaku dekat liver. Okey, simpan dalam liver glycogen ni. Jadi glycogen ni adalah sebenarnya storage eh, food storage for animal. Next kita pergi ke pula kepada estrogen and progesterone that is secreted by ovary. Mana satu ovary? This one is the ovary in female eh. Okey, we look into ovary, ovary apakah dia punya target tissue atau organ gonad eh, gonad ni adalah organ um, pembiakan uh, bagi perempuan ataupun lelaki, uh, gonad ni ovary lah skin, muscle dengan bones, ni adalah dia punya target organ dekat mana estrogen ni bertindak dekat organ-organ ni jadi apa function estrogen stimulates the development of secondary sexual characteristic in female This one kamu dah belajar dalam PT3, okay? And maturity of the follicle. This one we will learn on topic reproduction after this. And repairs and stimulate the thickening of uterus wall. Apa maksud repairs and stimulate the thickening of uterus wall? Okay, for for female eh, after menstruation, selepas uh, berlaku head eh, selepas berlaku head, darah head tu dah keluar, dia punya dinding of uterus tu akan di repair, akan diperbaiki, will be repaired by estrogen. Okay. Dan thickening of uterus wall. Selepas so, dia repair, dia akan thicken, dia akan tebalkan uterus wall ni. Kerana apa? Sebab dia nak prepare untuk implantation sekiranya ada fertilization. Next, we look into progesterone punya target organ adalah gonad gonad ni adalah organ pembiakan stimulate the development of uterus wall and formation of the placenta stimulate development of uterus wall eh sama juga macam tadi estrogen tadi dia stimulate development of uterus wall supaya lebih tebal dan uh, dia boleh tahan okay. seterusnya Testosterone yang dihasilkan oleh testis on male. Eh? This is the testis of a male. And then uh, the testosterone is produced inside the testis. The target organ ataupun dekat mana testosterone ni berfungsi ataupun bertindak ataupun pergi ialah dekat gonad, iaitu dekat testis, dekat kulit, dekat masa dan juga tulang. Eh? Function of testosterone. Okay? Stimulate the development of secondary sexual characteristic kamu faham tak apa maksud secondary sexual characteristic ni maksudnya perubahan yang berlaku pada badan seseorang when they reach <coughs> puberty okay when they reach puberty the secondary sexual characteristic will develop in the male and stimulate the spermatogenesis what is spermatogenesis is the production of production of sperm we learn this on Uh, next topic reproduction next organ yang seterusnya ialah adrenal gland this is the adrenal gland eh? adrenal gland you can found on the top of your each of your kidney ada adrenal gland then adrenal gland ni ada bahagian tengah yang kita panggil sebagai medula eh? medula ni lah yang produce adrenaline so apa dia punya target uh, organ dia Target organ adalah muscle, liver dan juga jantung. So, what is the function of adrenaline? First, to increase increase level of sugar and fatty acid in the blood. Seterusnya, increase the respiratory rate supaya kita punya pernafasan meningkat dan kita punya 
jantung tu denyutannya lebih laju eh? increase the rate of metabolism apa maksud increase the rate of metabolism adalah they increase the rate of conversion from food into energy and contract of blood vessels tu adalah fungsi adrenalin kita akan further look into this hormone manakala untuk aldosterone kamu akan belajar untuk SPM ok, this one kamu boleh baca sendiri ok, untuk SPM sebenarnya hormon ni ada banyak lagi yang kita akan belajar tapi kamu boleh baca sendiri dalam buku KSSM ok, you can read by yourself KSSM textbook form 4 Uh, kamu akan belajar banyak lagi organ-organ yang menghasilkan hormon such as pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, parenchyma, so is this, this, why I? Jadi itu kamu boleh baca sendiri. Next, learning outcome on your syllabus adalah to describe adrenaline. Eh? Kita nak tengok what is the function of adrenaline in the fight or flight situation dan apa efek dia. Tapi efek dia tu kamu limited terangkan berkenaan dengan breathing rate dengan pulse rate as well as the pupils then you have to give example on the situation that uh, increase the adrenaline seek fight or flight apa yang dikatakan sebagai fight or flight for example kalau kamu uh, berhadapan eh if you face a dangerous situation dangerous situation ni macam mana kamu tahu by seeing daripada apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar kamu akan uh, merasakan situasi itu sesuatu yang bahaya maka uh, dia akan menghantar impuls ke hypothalamus dan seterusnya hypothalamus kamu tu akan transmit impuls jadi pergi direct ke adrenal gland okay? hypothalamus tadi ada berada dekat otak eh? Hypothalamus ada berada dekat otak. Jadi, dia akan hantar direct impulse ke adrenal gland. Dekat bahagian medula tengah tu. Jadi, medula of adrenal gland ni dia akan uh, stimulate dan secret adrenaline. Maka, adrenaline ni akan pergi dekat dia punya target organ untuk menghasilkan respon yang kita panggil sebagai fight ataupun flight. Fight maksudnya sama ada kamu lawan ataupun flight ataupun kamu lah dari for example macam tadi kena kerja anjing tu sama ada kamu lawan anjing tu ataupun kamu lari daripada anjing to recall balik tadi uh, from a dangerous situation hypothalamus send impulse dekat hypothalamus send impulse dekat adrenal gland pergi dekat dia punya medula lepas tu medula ni akan stimulate untuk menghasilkan hormon adrenaline Hormon adrenaline akan dibawa oleh darah, eh, carried by blood to target organ. Apakah target organ dia? Sama ada heart ataupun muscle ataupun kamu punya pupil. Jadi kita tengok what are the effect eh, of adrenaline. Adrenaline ni effect dia, dia akan increase first, dia akan increase kamu punya heart rate dengan pulse rate. Eh. Heart rate dengan pulse rate. Seterusnya dia akan increase kamu punya respiratory rate dia akan increase kamu punya blood pressure dia akan increase kamu punya blood glucose level, dia akan increase metabolic activity dan dia akan widen the pupil pupil tu akan jadi besar supaya kamu boleh melihat dengan lebih banyak heart, pulse, heart rate dengan pulse rate ni respiratory rate ni meningkat sebab dia nak bawa oksigen dengan Uh, glukos pergi kepada muscle supaya muscle kamu tu sama ada boleh berlari ataupun boleh lawan dia juga meningkatkan blood glucose level dengan cara apa? dengan cara meningkatkan metabolisma jadi glukos ni dengan oksigen akan digunakan untuk menghasilkan energy faham ke? faham? Okay, now I want you to give some example bagi satu ataupun dua contoh di mana situasi yang boleh menghasilkan adrenaline case. Sebenarnya situasi yang boleh menghasilkan adrenaline ni tak semestinya dalam situasi yang bahaya. Ada juga contohnya bila kamu nak uh, present kat depan, kamu nak bercakap di hadapan orang ramai, kalau orang yang terbiasa dia akan rasa nervous. Itu sebenarnya adalah disebabkan oleh adrenaline juga. Okay, selain daripada tu, apa contoh-contoh yang lain? Boleh bagi tak? 
sekarang kita tengok pula uh, kita compare antara nervous system nervous system dengan hormonal control system dari segi apa kita compare kan dia kita compare dari segi dia punya speed kelajuan dia dari segi dia punya longevity of action dia dari segi dia punya effect of action tadi lama ataupun sekejap ok jadi kita tengok kat sini antara endocrine system dengan nervous system endocrine system ni transmission dia dalam bentuk chemical iaitu dalam bentuk hormon ok tapi kalau nervous system dia punya uh, transmission dia tu adalah dalam bentuk impulse okay, itu adalah perbezaan yang pertama the second differences is endocrine system because it is a ductless ductless tinggal kita ductless dia tiada saluran spesifik maka the transmission is through your blood okay but for nervous system dia ada laluan dia sendiri iaitu dia ada nerve nerve ni adalah neuron eh yang ada motor neuron relay neuron ataupun uh, sensory neuron tu <coughs> Next, third one. The transmission of endocrine system is rather slow. Eh? Slow ni kalau kita comparekan dengan nervous system. Walaupun kita punya blood tu uh, flow dengan laju. Tapi kalau kita compare dengan nervous system, it is rather slow. Sebab apa? Sebab transmission dia melalui blood. Berbanding compared to nervous system. Because the transmission is through nerve impulse. Eh? Nerve impulse ni sangat laju. Fourth, hormon disperse throughout the body. Okay, bila endocrine system ni disebabkan dia mengikuti the flow in the blood, maka dia akan pergi ke seluruh badan. Uh, berbeza dengan nervous system. Nervous system dia punya impulse tu, dia send direct kepada target organ. Contohnya, kamu nak menggerakkan kamu punya tangan. Jadi, impulse tu direct terus pergi kepada kamu punya bicep. Dia tak ada sampai ke hamstring impulse tu. Eh? Dia direct terus ke bicep. Okay, next. Fifth one. Uh, the effect. Eh? The effect of endocrine system rather long. Contohnya growth hormone. Growth hormone dia punya effect dia lama. Berbanding dengan nervous system. Effect dia sekejap je. Kalau impulse tu sampai dekat tangan, kamu gerak dengan tangan, habis. Itu maksud dia. Jadi, yang penting tadi ada berapa? Ada dua. Itu dia punya speed eh. Speed dia kamu perlu fokus eh. Speed dia ni, alamak, sorry. Uh, dia punya speed. Okay. Perbezaan dari segi dia punya speed dengan perbezaan daripada dia punya longevity of effect. Dua benda ni kamu perlu uh, ingat. Okay, yang ini kita ada lagi perbezaan antara endocrine system dengan nervous system yang lebih Uh, terperinci eh, yang lebih detail jadi kamu boleh baca lah tapi yang penting fokus kepada dua tu tadi ok terima kasih kerana menonton <coughs> lepas ni boleh jawab quiz ok thank you very much Assalamualaikum